acerca de un concepto, la insolvencia. Y es como una persona natural cuando tiene diferentes deudas con los bancos, con empresas o con personas, pues uno se puede declarar en insolvencia. Pero, ¿qué es la insolvencia? Y pues para eso nos está acompañando entonces la abogada María Eugenia Orozco y también nos está acompañando un especialista en finanzas. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida. Bendiciones para todos. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de este espacio porque es muy importante el tema, María, mucho. Porque en este momento estamos pasando una crisis, una transición muy fuerte en el país. Entonces, este es el momento idóneo para contarles a la gente que hay una herramienta que pueden utilizar utilizar para poder salvar su vida, normalizar sus deudas, recuperarse financieramente. Y también está acompañándonos Carlos Orrego. Así es. Carlos, empecemos entonces por explicar qué es insolvencia. Bueno, eh, buenas tardes para todos. Insolvencia es ese estado eh, que puede llegar la persona cuando entra en cesación de pagos. Hay varios tipos de insolvencia. Está la insolvencia técnica y la insolvencia quiebra. La insolvencia técnica es esa insolvencia donde tenemos buenos activos pero no tenemos el flujo de caja mensual necesario para respaldar pues, o corresponder los gastos. Y lo que es la insolvencia quiebra es que no tenemos ni activos y tampoco tenemos el flujo de caja. Entonces, digamos que en general, a grosso modo, ese es el tema de la, la palabra insolvencia como tal. Carlos, ¿por qué es bueno y o necesario declarar la insolvencia? Es bueno porque es la, digamos, es la solución o es la luz que hay para un problema financiero. Es la forma para poder salir de la crisis. Uh -huh. Entonces, eh, es una herramienta. Hay muchas herramientas. Digamos, está la herramienta del presupuesto, está la herramienta de tips financieros, está la herramienta de una programación, de una, plane de una planeación. Pero muchas veces, y, y de manera inevitable, llegamos a una, podemos llegar a una cesación de pagos. En ese momento, ¿qué puede pasar? Se nos acaban los proyectos, se nos acaban las ilusiones, tenemos problemas sociales, problemas psicológicos, inclusive muchas veces podemos tener o somatizar enfermedades, ¿cierto? Cuando llegamos a ese punto, no tenemos una solución. Porque normalmente una persona, ¿cuánto se demora para desarrollar su proyecto de vida? Uh -huh. Uno, dos, tres, cuatro años, cinco años, diez años. Pero ¿cuánto se demora para caer en cesación de pagos? Eso es así. Y muchas veces pasa de una forma silenciosa, que no, no nos damos cuenta, porque empezamos con ese eh, eh, jineteo bancario, por decirlo así, de abrir un hueco para tapar otro hueco, ¿cierto? Y cuando eso sucede, resulta que caemos en un error porque solucionamos el problema del momento, pero las deudas siguen creciendo, siguen Ahoga, creciendo. Ahogada, María Eugenia, ¿cómo me protege entonces la ley en este caso de que yo me declare en insolvencia? ¿Y cuáles, digamos, son esos montos mínimos 